ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallo Rosso. Siamo giù oggi con questo video che forse apriranno una nuova serie, tra virgolette una serie, Cioè, questo tipo di video che adesso vi verrò a, a spiegare Lo fanno già molte altre persone, più o meno, su questo stile Ma a me frega niente, voglio farlo e lo faccio E quindi ragazzi, su Instagram, io ogni tanto, quando mi giro e quando ci sta un argomento che fa eco io metterò un posto in cui chiederò la vostra opinione e voi sotto mi commenterete, insomma se ve va, senza nessun obbligo, con la vostra opinione, opinione che verrò a riportare proprio in questo video che farò dopo appunto aver postato, dopo qualche ora oppure un giorno dopo aver postato appunto il post su Instagram. Quindi ragazzi vi dovete seguire su Instagram, è anche un modo per trovare interazione tra di noi anche su questo nuovo social, nuovo social, ce l'ho tipo da due anni. Su questo social, ovvero Instagram. Quindi link in descrizione, Pablo Giallo Rosso, trattino basso, official. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi. Cominciamo il video. Abbiamo tutti visto, penso qualcuno di noi ha visto che stamattina sono uscite fuori le dichiarazioni di Patricic al magazine cieco Reporter. Dichiarazioni che hanno fatto molto rumore all'interno, soprattutto dell'ambiente romanista. Dichiarazioni che sono state appunto riportate in questa maniera. Ora ve le leggerò. L'arrivo all'S Roma? Kolarov mi ha rassicurato e mi ha detto di non subire il peso del costo del mio cartellino, di star calm e che tutto sarebbe andato bene e che sono stati loro a voler spendere quei soldi. Anche qui, vabbè. Futuro, spero di potermi trasferire da qualche anno in un club ancora migliore, dove sarò pagato ancora meglio. Non credo di poter andare più in alto di così, ma forse restare un paio di club. Diciamo Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Manco una partita già penso ad andare via, praticamente, Patrick Schick. Sembrerebbe da dire questo, la prima esclamazione che uno, insomma, fa, può fare. Dichiarazioni che poi, prima di, se no qualcuno commenti, scrive, non si è informato per i pipparapai se pappardelle qua, io vi dico subito, dichiarazioni che sono state smentite da lui attraverso una storia di Instagram e poi a sua volta questa storia è stata cancellata sempre dal sottoscritto. Schick ha scritto nel post di Instagram che il traduttore della sua intervista non conosceva nulla di cieco, ovvero della sua lingua, perché Schick è appunto della Repubblica Ceca. Sì. Ci sono un attimo a pensare. E ragazzi, questo, questa storia di Instagram è poi stata successivamente cancellata sempre da Schick, e quindi resta misteriosa questa, questa cosa qui. Allora, il motivo per cui Schick l'ha tolto è semplice, anche banale, gli hanno detto di levarlo, perché? Perché magari ha parlato male di una testata giornalistica di una persona... Eh, non lo so e eh, non voglio saperlo Però diciamo che se la traduzione esatta fosse stata quella eh, Diciamo che Schick deve stare un attimo carmina e mettere i piedi per terra Perché non ha giocato nemmeno una partita E già tu pensi di de essere pronto per andare a Barcellona e al Madrid È vero che se tu in un futuro andrai in questi top club Significa che sei un fenomeno e che quindi minimo 20-30 gol a Roma li hai fatti Quindi va benissimo Però a me sono cose che non piace Queste cose qua non mi piace sentirle quando un giocatore è tesserato in un club e già ambisce ad altro È logico che tu ambisci ad altro Perché è normale Cioè, regà, ma noi pensiamo che Alisson rimane a vita alla Roma Che, che come si chiama eh, Pinco Pallino rimane a vita a Roma No, è logico che un calciatore Soprattutto straniero Ha obiettivi Cioè, eh, dalla Roma è logico che La Roma che vince una volta ogni 10 anni È logico che uno eh, Voglia andare magari in un top club Che ti garantisce un paio di trofei all'anno E soprattutto la lotta per la Champions League eh, cosa che, diciamo, mettendo per divertire a Roma non può darti Però magari non crediamo nelle magie nelle favole Però parliamo così a pappa e ciccia Ragazzi, sono cose che sicuramente tutti i calciatori pensano Ma un conto è pensare, perché lo so pure io che magari un giovane Pensa ad andare magari in un top club più avanti Ma non mi sta bene che uno lo dica così pubblicamente Cioè, è come se io vado al McDonald's e grido Eh, però è meglio andare... E al Burger King, cioè ragazzi è logico che agli ah, addetti al McDonald's non vada molto a genio queste dichiarazioni E stessa cosa vale per Schick e la Roma, cioè tu stai nella Roma, eh, che ne so, vado a casa di un amico mio e dico vado da Mario Mario, eh, sì vabbè però si sta meglio e si mangia meglio da Antonio Cioè sono cose che magari tu puoi pensare dentro perché magari Antonio cucina meglio e sappiamo che Barcellona è una squadra più forte della Roma, però se tu sei a Roma, se tu stai a Mario, insomma è brutto da dire. Eh, dette queste similitudini qua, un po' fantasiose, andiamo a leggere appunto i commenti del web su Instagram, dove ho postato appunto questa domanda. Cosa ne pensate voi, voi miei iscritti, di, questa, di queste dichiarazioni? Adesso andiamo a leggere le vostre risposte. 
Allora, Francesco a S. Roma 1998, che è una foto con Ragina Ingolano, complimenti, dice se è vero che l'ha detto non è normale. Insomma, sono un po' dichiarazioni, eh, sensazioni che chiunque ha provato e appena letto ha detto questo sta fuori, oh ma chi sei? Cioè, vabbè. E mentre mangiare alla lamela ci dice ha smentito, ma se fosse vero può anche morire oggi, addirittura morire no, però insomma, ovviamente non è che lo pensa veramente che deve morire, però insomma... Abbiamo visto che molti tifosi sono rimasti, ci sono rimasti un po' male perché non è mai giocato, è stato fuori da quando sei arrivato, abbiamo pagato 40 milioni e passa, 44 milioni e quindi insomma, non, cioè, chicco. Mentre Francesco Racioppi ci scrive che non ha detto nulla di male, è il sogno di tutti i calciatori giocare in squadre come Barcellona, Real Madrid e quello che appunto abbiamo detto anche prima, e il problema è che lo ha detto in un momento completamente sbagliato. Non puoi dire queste cose in una piazza come Roma e quando ha giocato appena 15 minuti di stagione. Diciamo che non ha completamente sbagliato, ma è stato ingenuo. Detto questo, ritengo che Schick sia un ottimo giocatore e non sarà qualche dichiarazione a farmi cambiare opinione. Dagli e Patrick. Ovviamente tutti ci auguriamo che Schick possa comunque sia fare i suoi 50-60 gol. E vabbè, pure un po' di meno, vanno bene anche 15. Però ragazzi, per far capire... E appunto diciamo che Francesco ha detto le cose che abbiamo detto noi prima Ovvero che è normale che un calciatore ambisce un club più prestigioso, più prestigioso di Roma Ma insomma non lo puoi dire in questo momento in cui tu hai fatto zero partite praticamente E sei stato infortunato dall'inizio alla fine L'anno scorso hai fatto solamente diciamo un anno buono E già che parti vai in un nuovo club e ti presenti dicendo io voglio andare a Barcellona e a Madrid, ambisco qualcosa di più di Roma, chicco, cioè non è molto carino, ma l'ho detto già 50 volte, quindi vediamo cosa dite voi. Mentre Angelo Rosso ci scrive, siamo ed eravamo tutti consapevoli che Schick non arriverà per molto alla Roma, ma a malapena ha giocato una partita e già inizia a dire che punto ad andarsene. Non so leggere. Ma a malapena riusciamo a dire... Non so leggere in parte 2. Ma a malapena ha giocato una partita e già inizia a dire che punta ad andarsene, non inizia troppo bene, esatto, quello che appunto abbiamo ribadito ancora una volta. Poi Games Best 2210 si scrive che secondo lui Monci ha fatto un buon mercato, ma ha fatto solo due errori. Il primo di non, di non aver preso appunto un centrale in difesa e anche poi quello di aver preso Schick in quanto è un bravo giocatore, ma oltre ad essere molto infortunato ha la testa altrove. È un giocatore che invece di pensare a far bene a Roma, come fanno la maggior parte dei giocatori, pensa già altrove, secondo me non sarà utile per la nostra squadra, comunque sempre forza Roma. Vabbè, utile, poi questo qua parlerà il campo, io non do giudizi, giudizi affrettati nel dire non sarà utile, perché non lo so, non l'abbiamo mai visto, quindi non tiriamo subito le somme. Però insomma, di certo, quello che ha detto, se è vero che l'ha detto, ripetiamo questo, perché è stata poi smentita, ma analizziamo se l'avesse detto, insomma, sarebbe stata dichiarazione a quanto... Vabbè, la Juve ha fatto bene a non prenderlo, questo ci dice Giampiero Battarino. Poi Nico Dag si scrive che secondo me, un po' esagerato, nel fatto di dire già che vorrà andarsene in una squadra più forte quando ha giocato solo 10 minuti. Io confido e chic, però Monci con 44 milioni ci comprava anche Marez, che era già pronto perché ancora non, non era infortunato. Eh, però dai, speriamo che non si rifaccia male e inizi a giocare Forza Roma. Sempre, 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 sempre. Ovviamente sì, certo, sono d'accordo. Certo, il discorso di Marez è più ampio, cioè se due mesi, ci metti due mesi e prende Marez vuol dire che non potevi farlo, quindi eh, secondo me è inutile dire che se aggiungevi tot e prendevi Marez, Marez siamo stati due mesi su questa trattativa, non siamo riusciti a prenderlo, vuol dire che non voleva venire innanzitutto lui, scusate, ma lui non voleva venire, e, e oltretutto vuol dire che l'Ester chiedeva qualcosa di più di 44 milioni, 45, e con questa già 50 milioni sono tanti. Poi eh, Tommy Marani ci scrive, secondo me è più che legittimo che punti sempre più in alto, vero, ma al suo posto me lo sarei tenuto per me, vero parte 2. Deve ancora dimostrare di valere quei soldi, deve concentrarsi solo sulla squadra, sono d'accordo con te Tommy. Finiscono qui dunque i commenti, anche perché ho messo questa, questa foto troppo tardi, l'ho messa tipo alle 2, all'una, e quindi avete avuto poco tempo per rispondere, solo due ore. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram perché usciranno altri video simili ovvero che posto per poi farci un video, questo lo può finire qui, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Giallo Rosso è tutto, adios!